Karibu Giliboni Online TV. Usisahau kusubscribe, kucomment na ku like. Mheshimiwa speaker, na kushukuru kwa kunipa nafasi na mimi nimuulize swali mheshimiwa waziri mkuu. Um, mheshimiwa waziri mkuu katika serikali ya awamu ya nne nchi hii ilitumia mabilioni ya fedha kuzunguka nchi nzima kwa ajili ya kukusanya maoni ili kuandaa katiba mpya na hii ilikuja baada ya kugundua kwamba taifa hili linahitaji katiba mpya ili kutibu ba changamoto nyingi ambazo zinaikabili katika maeneo mbalimbali ikiwemo mbali. kulinda rasilimali uwajibikaji haki za binadamu tunu za taifa na kadhalika tunaipongeza serikali ya awamu ya nne kwa kuanzisha mchakato ule pamoja na changamoto ambazo zilijitokeza baadaye. Sasa serikali ya awamu ya tano toka imeingia madarakani, leo mwa, miaka miwili tayari imepita. Haijafanya jambo lolote la kuendeleza mchakato ule ili zile ndoto za Watanzania za kupata katiba mpya ziweze kutimia. Zaidi tumekuwa tukisikiliza kauli mbalimbali mbali, za kwenu viongozi na za viongozi wa chama chenu cha mapinduzi ambazo hazionyeshi nia ya kukamilisha mchakato huo wa katiba mpya. Mheshimiwa Waziri Mkuu naomba uambie Watanzania leo nini mpango wa serikali ya awamu ya tano katika kutimiza ndoto za Tanzania kupata katiba mpya. Mbona mnapiga makofi nani? <laughs> Mheshimiwa Waziri Mkuu Majibu. Mheshimiwa Speaker naomba nijibu swali la Mheshimiwa Mtolea Mbunge kama ifuatavyo ni kweli kwamba serikali ya awamu ya nne ilianza mchakato wa katiba mpya na kufanya hatua kupitia hatua zote za kuunda tume kupita kusanya maoni na sisi kama wabunge tulikuwa miongoni mwa wajumbe ambao tulishiriki katika kuweka misingi ya katiba hiyo swala katiba mpya linahitaji gharama kubwa ya fedha na zinatokana na mapato yanayokusanywa ndani ya nchi lakini kila mwaka wa fedha una vipaumbele vyake na sisi tumejikita katika kutoa huduma za jamii kwa wananchi tumekuwa tukishuhudia wa Tanzania wanahitaji maji kwenye vijiji tumekuwa na mahitaji ya huduma za afya tunahitaji kuimarisha elimu miundo mbinu ili kuwawezesha watanzania kuendelea na maisha yao katiba ni mwongozo unaweza kuwafanya unaweza mwongozo ambao unaelekeza una, 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 una eh, mambo kadhaa sasa hivi tunayo katiba ambayo pia ina miongozo ile ile ingawa tumekusudia kuibadilisha kwa kuwa tunayo katiba inaendelea na miongozo ipo na haya ni mapendekezo ya kufanya marekebisho ya maeneo kadhaa lakini mchakato wako sababu unahitaji gharama kubwa na kipaumbele cha serikali ni kutoa huduma ya jamii kwa watanzania kwanza tumeanza kuimarisha makusanyo ya ndani ili tuweze kumudu kutoa huduma za wananchi kwa watanzania pale ambako tutafikia hatua mzuri ya mapato huku tukiendelea kutoa huduma hiyo na matatizo haya yakipungua kwa kiasi kikubwa tutakuja kuendesha mchakato huo pale ambako inaonekana tunaweza tukafanyia kazi. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge niendelee kuhakikishia kwamba serikali inatambua hayo yote lakini pia tumeona muhimu zaidi tuanze na huduma za jamii ili Watanzania waendelee kufanya kazi zao za kuboresha uchumi wao ili wapate nafasi ya utulivu waje waangalie jambo nyingine. Kwa sasa tutatumia katiba iliyopo. Asante sana.